అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయి ఉంది ఏరా ఏమైపోయింది ఏంటి అంటే తడిచిపోయారు కదా మొత్తం మొత్తం ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు ఈరోజు ఐదు సార్లు తడిసి ముద్దైపోయారు అయినా ఆ పర్వం లేదు నో ప్రాబ్లం హైదరాబాద్లో కానీ మిగతా పదిహేను జిల్లాల్లో కానీ కుండపోత వర్షాల కంటే ఎక్కువగా ఉంది వరుసగా మూడు రోజుల నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం మనకు కనబడుతుంది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి చెరువులు నిండిపోయాయి కుంటలు నిండిపోయాయి ప్రాజెక్టులన్నీ నిండిపోయాయి అన్నీ నిండిపోయాయి ఇంట్లో ఇంటి ముందు కుండ పెట్టినా కూడా కుండ కూడా నిండిపోయేది చక్కగా కార్లన్నీ తల 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 మెరుస్తూ ఉన్నాయి బట్టలన్నీ తడిసిపోయాయి ఏం లాభం అయినా ఏమున్నది వర్షం వచ్చేటప్పుడు ఎవరు బయటకు వస్తారు బట్టలు ఎట్లుంటే అసలు అలాగే మ్యాన్ హోల్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయాయి సో మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది మెరుపులు మెరుస్తూ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ అలాగే రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఆఫీస్ నుండి బయలుదేరిన వాళ్ళందరూ కూడా నినమరుడు వరకు ఎవరు ఆవిడ ఎవరిని పట్టించుకోవట్లేదు ఏమైనా వస్తారులే రాత్రి ఏడు గంటలకో ఎనిమిది గంటలకో వస్తారా వస్తే వస్తా లేకుంటే లేదు అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మరీ ప్రత్యేకంగా కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు ఏమండి ఆఫీస్లో బాగానే ఉన్నారా బాగానే ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళలే కదా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నిజం చెప్పండి మీరు ఆఫీస్లోనే ఉన్నారా అరే ఆఫీసులోనే ఉన్నాను నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నిజం చెప్పండి నాకు వీడియో కాల్ చేయండి మీరు ఉన్నారా లేదా అని అరే ఆఫీసులోనే ఉన్నాను ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు ఇట్లా కాల్ చేసి ఆఫీసులో ఉన్నావు ఆఫీసులో ఉన్నావు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నావు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అసలు అని చెప్పేసి అనగా ఏం లేదండి మన పని మనిషి ఎవరితో వెళ్ళిపోయిందట అందుకోసం డౌట్ వేసి కాల్ చేస్తా ఇప్పుడు మాత్రం ఏమండి వర్షం వస్తుందండి మ్యాన్ హోల్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయారట ఎవరో అక్కడ హైదరాబాద్లో కొట్టుకొని పోయారట మీరు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా రండి భయంగా ఉందండి ఏమండి వచ్చేటప్పుడు అవి తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట మనోడు కొంచెం బుద్ధు కదా నాలాగా ఏంటి ఏం తీసుకొని రాను వచ్చేటప్పుడు అంటే వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎట్లయినా చాట్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా గోకుల్ చాట్ అట్లనే వస్తుంటారు కదా వచ్చినప్పుడు గప్చుప్పులు అవి ఇవి తీసుకొని రండి నాకు వేడి వేడిగా తినాలనిపిస్తుంది అంటే ఓ అవ్వ సో ఇది తాజా పరిస్థితి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇంకా ఇవి కూడా కొడుతూనే ఉంది సో అందరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి అండ్ నేను ఎస్పెషల్గా ఎవరికైతే బైక్స్కి బ్రేకులు లేవో వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి బ్రేకులన్నీ వేయించుకోవాలి కొందరు కొందరు బ్రేకులు లేకున్నా పర్వాలేదు లే కింద కాలు పెట్టి ఆపేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా అలాగా అదే వద్దు అంటున్నాను మన ఇట్లనే ఓ దగ్గర ట్రాఫిక్ అయిపోయింది నా బండికి బైకులు లేవు టక్కున వెళ్ళి ఓ మేడం గుద్దేశారు ఆమె వెనక్కి తిరిగి ఒక చూపు చూసింది అంతే ఇక మామూలుగా లేదు అందుకోసం అందరు కూడా బ్రేక్స్ అన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి బైక్ను కూడా సర్వీసింగ్ ఇచ్చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ సర్వీసింగ్ అవసరం లేదు వాటర్ సర్వీసింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి అలాగే మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో ఒక హిల్ స్టేషన్లో అలా 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 డ్రిజ్లింగ్ పడుతూ ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది రూమ్ అంతా వేడిగా ఉంటుంది ఇలాంటి టైంలో మనం స్పెండ్ చేయాలని ఉంటుంది కదా వేడి వేడిగా హాయిగా కప్పు కాఫీయో టీయో ఇంకేదో తినుకుంటూ ఆ లొకేషన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి అలా చేసి ఉంటారు చాలామంది ఇప్పటికీ బోల్డ్ అన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఇండియాలో కాకుండా వరల్డ్ వైడ్గా బోల్డ్ అన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అందమైన ప్లేస్కి వెళ్ళేసి అలా ఎంజాయ్ చేయాలి వర్షం పడుతుంటాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా మరి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటి ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే సో వరల్డ్ టూరిజం డే సందర్భంగా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి ప్లేస్ అది లోకల్లో అయినా పర్వాలేదు అలాగే ఇంటర్నేషనల్ అయినా పర్వాలేదు ఎక్కడ మీకు ఏ ప్లేస్ నచ్చితే ఆ ప్లేస్ మా మా మాకు ఈ ప్లేస్ అంటే బాగా నచ్చింది అని చెప్పేసి సరదాగా చెప్పొచ్చు మరి కాసేపట్లో ఒక మంచి ఫనీ క్వశ్చన్స్తో మీ ముందు ఉంటాను అందుకంటే ముందుగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉంది విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు ఒక అలర్ట్ ప్రకటించారు హైదరాబాద్లో మిగతా రెండు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ 
వీటి జోలికి అసలు వెళ్ళకండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక అల్లర్టు ప్రకటిస్తున్నారు అలాగే ఒక అవగాహన కల్పిస్తున్నారు జోరుగా ఈ వానలన్నీ కూడా బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ శాఖ అప్రమత్తమైంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రోడ్ల వెంట ఉన్నటువంటి విద్యుత్ స్తంభాలను తాకకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఇక నగరాల్లో హైదరాబాద్ అటువంటి పట్టణాల్లో అయితే అపార్ట్మెంట్లు సెల్లార్లోని కరెంటు మీటర్ల కరెంటు మీటర్లో నీరు చేరే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ నీరు చేరితే అధికారులకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే ఎక్కడైనా తెగి వేలాడుతున్నటువంటి వైర్లు ఉంటే అధికారులకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా రైతులు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బోర్ మోటార్లకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు దయచేసి మొన్న మనం చూసాము హైదరాబాద్లో ఒక ఒక కమ్యూనిటీలో ఇలానే జరిగిందనమాట చిన్నపిల్లోడు వెళ్ళేసి ఆ టెలిఫోన్ విద్యుత్ స్తంభం దగ్గర ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు సడన్గా స్తంభాన్ని పట్టుకోగానే అట్లనే చనిపోయాడు అనమాట మళ్ళీ బాధ వేసింది ఆ పిల్లోని చూస్తే మీ పిల్లలు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇండియాలో గూగుల్ ఏం అవసరం లేదు నేను చెప్తాలే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా మరి ఈ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అన్నిటికంటే పెద్ద రాష్ట్రం ఏంటి అది ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అన్ని రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్ళా పెద్ద రాష్ట్రం ఏంటి అని నేను అడుగుతున్నా అనమాట అలాగే ఇక ప్రతి ఒక్కరూ కొంచెం మైండ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత పక్కవాళ్ళకన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఏమండి మహేష్ గారు ఈ అందం అధికారం ఏది ఎప్పుడు శాశ్వతం కాదండి మనం మన ఊరి కోసం ఏం చేశాము మన వాళ్ళ కోసం ఏం చేశావు మన ఫ్యామిలీ కోసం ఏం చేశాము ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పది మందికి సహాయం చేసామా ఏ ఒక్కరికైనా సహాయం చేసామా కనీసం చేస్తే వాళ్ళు తరతరాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఆ గ్రామానికో ఆ ఊరికో ఓ అనాథాశ్రమానికో పిల్లలు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకోసం మంచి చేయాలండి సమాజానికి చెడు చేయకున్నా పర్వాలేదని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కదా నాకైతే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ద బ్యూటిఫుల్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఒకటి ఉంది ఇండియాలో ఆ ప్లేస్ కూడా అలానే అంటుంది అనమాట ఏమంటుందో తెలుసా ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ కోపం స్వార్థం సెల్ఫిష్నెస్ ఇవన్నీ ఎందుకు మానేయచ్చు కదా మనిషిలో ఇన్ని ఉండకూడదు అవన్నీ మానేయచ్చు కదా మంచి నాలాగా అందంగా ఉండవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది మన ఇండియాలో ఇంతకీ ఏం ప్లేస్ అయి ఉంటుంది తొందరగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒక దగ్గర ఒక వంద మంది బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఓకే అబ్బాయిలు మీకే చెప్తున్నాను వంద మంది బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు అందులో నీకు ఎవరు చాలా అందంగా కనిపించారు అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అడిగారనుకో మీరు ఏం క్వశ్చన్ చెప్తారు అందులో ఎవరు అమ్మాయి అంటే వాళ్లే ఎవరు అందంగా ఉంటే వాళ్లే అందంగా ఉంటారని చెప్తారు చెప్తారనమాట ఎవరైనా బట్ నేను అలా చెప్పను ఈ వంద మంది అమ్మాయిల్లో నా బేబీయే కనబడుతుందండి అని చెప్తాను ఎవరిని చూసినా ఆమె లాగానే కనబడుతుంది ఆమె ఎంత అందంగా ఈ వంద మందిలో ఎవరు లేరండి అని చెప్పేసి బల్ల గుద్ది మరీ చెప్పేస్తాను ఎస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి మరో అలర్ట్ రావడం జరిగింది అందరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి రావద్దు అని చెప్పేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి మన సిపి అంజనీ కుమార్ చెప్తున్నారనమాట అవసరమైతే తప్ప ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు అని చెప్పేసి సూచించారు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా డయల్ హండ్రెడ్కి ఫోన్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అలాగే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే వెంటనే అక్కడ చేరుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాలు కాలనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి కింది స్థాయి సిబ్బందితో అప్రమత్తం కూడా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు నిన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక మ్యాన్ హోల్లో పడిపోయారు అతని డెడ్ బాడీ కూడా దొరికింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే మ్యాన్ హోల్లో పడిపోతూ ఉన్నారు సో చిన్నపిల్లల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి రానిచ్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు అండ్ అలాగే భార్య భర్త పిల్లలు ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు ఇంట్లో ఎంత గొడవలైనా డోర్లు పెట్టుకొని తన్నుకోండి కొట్టుకోండి తిట్టుకోండి 
కానీ దయచేసి మాత్రం మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావద్దు అని చెప్పేసి సిపి అంజనీ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు మరి ఇంతకీ నెల్లూరులో తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది నెల్లూరులో వర్షాలు ఎలా ఉన్నాయి ఓకే అలాగే వైజాగ్ వాతావరణ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చెప్పడానికి సుగుణశ్రీ గారు మన రేడియో ప్రతినిధి సుగుణశ్రీ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సుగుణశ్రీ గారు తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో దానికంటే ముందుగా సుగుణశ్రీ గారు మీకు ఒక విషయం చెప్పేస్తానండి నేను బాగున్నానండి మార్నింగ్ నేను ఇంట్లో నుండి బయట బయలుదేరేటప్పుడు ఆ పాలపేకట అమ్మాయి నాకు ఎదురుకు వచ్చిందండి ఎదురుకు వచ్చింది ఎదురుకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి వెళ్తున్నారా అంది అదే ఈ తొందరే అరే ఆగమ్మా నన్ను నేను చెప్పని కనీసం నేను చెప్పని సరే అని చెప్పేసి కొంచెం రెడీ అయ్యాను రెడీ అయిపోయిన తర్వాత నేను అన్నీ నా మీతో మాట్లాడట్లేదు ఈ మధ్య సరిగ్గా వెళ్తున్నాను సడన్గా ఊరికి వచ్చేసి వెళ్తున్నారా అంది అంటే నేనే ఉన్నాను ఉండిపోనా ఉన్నాను అదేంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు మరి వెళ్తున్నా నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా మీరు వెళ్తున్నారని నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయడం ఏంటి యూ ఆన్ మీ టు స్టే హియర్ ఆర్ యూ ఆన్ మీ టు స్టే విత్ యూ అన్నాను అనగానే అలా కాదు ఎప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ అంది అంటే నీకు తెలుసు కదా ఎవ్రీడే నేను టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చేస్తాను టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో అని చెప్పేసి అన్న వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా తెస్తారా వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా ఫ్లవర్స్ తీసుకొస్తారా అన్నమాట అంటే మీరు వినాలి మేడం మీరు నన్ను తొందర పెట్టద్దు ప్లీజ్ సుగ్రీ గారు ప్లీజ్ మేడం మీరు వినాలి వచ్చినప్పుడు కొన్ని గులాబీ పూలు తీసుకొస్తారా అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అంటే నేను అన్నాను సరే అని చెప్పేసి ఓకే నో ప్రాబ్లం అండి గులాబీ పూలే అడుగుతున్నారు కదా నేను తీసుకొస్తాను మల్లెపూలు అడిగితే డౌట్ పడాలి కానీ గులాబీ పూలే కదా మీరు అడిగే తీసుకొస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అయితే నిన్న ఈవినింగ్ వెళ్ళాను ఇంటికి కరెక్ట్గా పిల్ల టెన్ ఓ క్లాక్కి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది పైకి వెళ్ళాను తెచ్చారా అంది అంటే తేలేదు అన్నాను ఎక్కడ దొరకలేదు ఆ దొరకపోవడం ఏంటి రోడ్ల మీద అన్నీ పడిపోతున్నాయట కనీసం ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్లో పడిపోయింది మీరు తీసుకొని వస్తే అయిపోవు కదా అన్నది అనమాట అంటే రోడ్ల మీద ఏం పడిపోతున్నాయి ఏం తీసుకొని రావాలి అర్ యూ ఆల్ రైట్ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా నాతోటి అన్నాను లేదు గులాబ్ తుఫాన్ కదా రోడ్ల మీద అన్ని బా బోల్డ్ అంత వర్షం పడుతుంది కదా అన్ని గులాబ్ పూలు పడ్డాయి కదా మీరు తీసుకొని రావచ్చు కదా వచ్చినప్పుడు అంటది నేను అనుకున్నా నాకు పరిచయం అయిన వాళ్ళు అందరు ఇట్లే తయారైతే అరే గులాబ్ తుఫాన్ అంటే వర్షం పడితే గులాబులు రాలవు అని చెప్పి చెప్పిన ఓ సారీ 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 ఐఎమ్ సారీ ఓ ఇది ద నేమ్ ఆఫ్ ద తుఫానా అని చెప్పేసి ఆ పిల్ల లోపలికి పోయింది గటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఏం చేయాలండి సుగ్నశ్రీ గారు ఎవరు చెప్పుకోవాలి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు ఉన్నారు కదా మా చెప్పడానికి మాకు అదే మనకే సవాల్ అక్ష టెన్షన్లు ఇట్లా అయితే ఎట్లా సరే ఇంకా మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఒకటి చెప్పండి ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే సందర్భంగా మీరు మీ ఆయన పిల్లలందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కువ తిరుమల వెళ్తామా టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఆధ్యాత్మిక ప్లేస్ కదా అది కూడా ఆధ్యాత్మిక బెంగళూరు వెళ్ళాము ఓకే బెంగళూరులో మర్చిపోయా మా ఏదేదో ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ అవన్నీ అంత ముందు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చాము టిఆర్ఎస్ గ్రాండ్ వరల్డ్ అని దాంట్లో పెద్ద పెద్ద వాటర్ రైడ్స్ ఉన్నాయి మా ఫుల్ దాంట్లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము మా పిల్లల కంటే నేనే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసా వాళ్ళని కూడా వదిలేసి మా ఆయన వదిలేసి మొత్తం తిరిగేసి వచ్చాను నేను వీళ్ళు క్యూల్లో నిలబడితే నేను అయిపోగానే వీళ్ళ కోసం ఎంజాయ్ చేసేది వాళ్ళు ఎక్కడ ఖాళీ అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేది వాళ్ళు నన్ను అయితే కొట్టానికి వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసుకున్నారు మా అయ్యో సరే మొత్తానికి అయితే మీకు బాగా నచ్చినటువంటి ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ హిమాలయాలు మా హిమాలయాలు వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా అక్కడికి వెళ్ళాను మా అక్కడే ఉండండి ఎందుకు మళ్ళీ రావడం ఇంత దూరం మామ అక్కడ ఎంత బాగుంటుంది మామ అసలు పొల్యూషన్ అదే అందుకోసమే అంటున్నాను అక్కడే ఉండండి ఎందుకు ఇది అంతా అంటున్నా అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతాం మామ కానీ అవకాశం లేదే 
ఎందుకు లేదు ఎక్కడ వెళ్ళడానికి మనకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి కదా వాటల్లో ఇరుక్కోబోయినాం కదా మనం ఎక్కడ వెళ్తాము ఓకే నో ప్రాబ్లం సో మీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ వచ్చేసి హిమాలయాస్ అని చెప్పేసి అంటారు అన్ని రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళ పెద్ద రాష్ట్రం ఏంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎట్లా మహారాష్ట్ర మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే చాలా చిన్నది తెలంగాణ కంటే చాలా చిన్నది విస్తీర్ణంలో జనాభాలో సాంద్రతలో ఇవన్నీ కూడా విస్తీర్ణాలు అయితే రాజస్థాను పెద్దది అనే లాజిక్ అడిగారు కదా మహా అంటే పెద్దది మా అందుకే మహారాష్ట్ర అద్దెకు దొరుకుతుందట గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదని బాధపడే వారి కోసం చైనాలో చాలా యాప్స్ పుట్టుకొచ్చాయి అలాంటి వాళ్ళు ప్రశాంతత కోసం ఓ అమ్మాయిని గర్ల్ ఫ్రెండ్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇందుకు వాళ్ళు ముప్పై నాలుగు వేల నుండి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుద్ది అయితే లవర్ను రెస్టారెంట్కు తీసుకునే లవర్ని రెస్టారెంట్కు తీసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు ఆమెను అసలు టచ్ చేయకూడదు కానీ ఆ అమ్మాయి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఆమెతో డేట్కు వెళ్ళి హాయిగా మాట్లాడుకోవచ్చు చాటింగ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంటికి తీసుకెళ్ళొచ్చు ఓకేనా ఇది ఊరికే సరం పడింది అంటున్నాను కొంచెం దగ్గొచ్చి అంటున్నాను వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవద్దు అంటే చైనాలో అంటే మనకి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఏం చేయాలో అర్థమైతే ఏ కూల్ డౌన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి దానికి ఎందుకు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు చాలా మంచోడివి కొంచెం చేంజ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటావు నువ్వు అని అలా మనకు ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు చక్కగా మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళొచ్చు పేరెంట్స్ కూడా పరిచయం చేయొచ్చు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి పేరెంట్స్ కూడా చెప్పవచ్చు అటువంటి ఏం లేదు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సరదాగా చాటింగ్ చేసుకుంటాము సరదాగా రెస్టారెంట్కి వెళ్తాము మూవీకి వెళ్తాము ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటాము మూవీ ఎలా ఉంది దాని గురించి మాట్లాడుకుంటాము ఆమె అభిరుచుల గురించి మాట్లాడతాము జోక్స్ వేసుకుంటాము నవ్వుకుంటాము అంతే తప్ప మా ఇద్దరి మధ్య ఏం లేదు అని చెప్పేసి పేరెంట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ ముప్పై నాలుగు వేలు ముప్పై నాలుగు వేలు నుండి లక్ష వరకు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు ఇది నెలక సంవత్సరానికి అర్థం కావట్లేదు ఇదే ఈ కన్ఫ్యూజ్ న్యూసే నాకు ఇష్టం ఉండదు క్లారిటీ ఉండాలి ఏదైనా కూడా ఏమంటారు సుధా గారు క్లారిటీ ఉండాలండి ముప్పై నాలుగు వేల లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుద్ది అంటే మరి ఏంటండి చెప్పాలి కదా వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ తెలియజేస్తున్నాను అమెరికా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇండియా వాళ్ళకి చెప్పకుండా నువ్వు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పకుండా అమెరికా వాళ్ళకి ఏంటి రా నువ్వు వాళ్ళకి స్పెషల్ గా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేస్తున్నావు అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ఆర్జే డే అంటే ప్రైమ్ టైం మార్నింగ్ మార్నింగ్ అవర్స్లో ఎవరైతే మిమ్మల్ని నిద్రలేపి మంచి కాఫీ ఇచ్చేసి బౌల్ అని కబుర్లు ఇవన్నీ కూడా చెబుతారో ఆ రేడియో జాకీ డే అనమాట మార్నింగ్ మార్నింగ్ షో రేడియో జాకీ డే అనమాట ఈరోజు కావాలంటే గూగుల్లో వెతుకోండి నేనేం అబద్ధాలు చెప్తలేండి మీకు కనీసం ఆల్ ద బెస్ట్ అని మెసేజ్ పెట్టిన ఎట్లా ఇట్లనేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ షో చేసే రేడియో జాకీస్ కి బెస్ట్ విషెస్ అనో ఆల్ ద బెస్ట్ అనో ఏదో ఒకటి చెప్తుంటారు చంద్రమోహన్ మామ మార్నింగ్ నాకు మెసేజ్ చేశాడు మామా హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పేసి గుడ్ మార్నింగ్ చంద్రమోహన్ మామా మాకు తెలియాలి కదా మామా తెలియన తెలియజేయడం తెలియాలంటే రేడియో వినాలి యా ఓకే డెఫినెట్ గా మనం మాట్లాడదాం మిగతా విషయాలు కూడా ఇంకా ఏం సంగతి ఎలా ఉన్నారు సుధా గారు బాగా వర్షం పడుతుంది మామ విపరీతం వర్షం ఇక్కడ చిన్న వాగులాగా ఉంటది ఆ వాగ్ కూడా పొరులకు వచ్చేసింది ఇళ్లలో కూడా వచ్చేసింది కొంతమంది ఇళ్లలోకి మార్నింగ్ అంతా అదే హడావిడి 
వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తున్నారా జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు అంత పెద్దది ఏం లేదులేండి పర్వాలేదు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే కొంచెం కొంచెం ఏదో అలాగే వచ్చింది అందరూ క్లీన్ చేసుకునేటప్పటికి మా ఇంట్లోకి ఏం రాలేదు మాది కొంచెం అప్పులో ఉంటది హౌస్ ఓకే ఎప్పుడన్నా మీ ఇంట్లోకి ఎప్పుడన్నా వాటర్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఆ అనకాపల్లిలో ఫ్లడ్ వచ్చింది కదా మామ అప్పుడు చాలా పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చేసాయి అప్పుడు వచ్చేసాయి మామ నేను లేను అప్పుడు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు చాలా పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చేసాయి గందరగోళం అయిపోయింది వీళ్ళందరూ ఒక మిద్దె మీద కెళ్ళిపోయి వర్షంలోనే తడుచుకుంటూ ఉండిపోయారు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఒక ఇంచుమించు టెన్ డేస్ కిందకి దిగే పరిస్థితి లేదు మామ చాలా వర్షం ఇంకా మొత్తం ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ లో చాలా నష్టం వచ్చింది వీళ్ళకి ఓకే సో నేను తార్నాకులో ఉండేవాడిని అండి ఫస్ట్ నేను నా డిగ్రీ చేసేటప్పుడు తార్నాకులో ఉన్నాను కొద్ది రోజులు మా ఓనర్స్ వాళ్ళము ముందు ఉండేవాళ్ళు నేను కొంచెం సైడ్ కుంటుండే రైట్ సైడ్ లో ఉంటుండే అనమాట ఒక రూమ్ ఉంటుండే అందులో ఒకే ఒక సింగిల్ రూమ్ ఉంటుండే బాత్రూమ్ ఇది కిచెన్ చిన్న రూమ్ అది సో ఒక్కనే ఉండేవాడిని అయితే జనరల్ గా ఏం చేస్తాం మనం బట్టలు అవన్నీ కూడా కింద పెట్టుకుంటాం కదా బుక్స్ అన్ని కూడా కొన్ని సెల్ఫ్లలో అది అయితే ఆ ఇంట్లో ఆ ఇల్లు కొంచెం లోతట్టుగా ఉంటుంది అనమాట పడుకున్నాను మంచి నిద్రలో ఉన్నాను ద డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎన్నో కళలు ఉంటూ ఉంటాయి ఎంతో హీరోయిన్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా కళలోకి 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 పడుకున్నాను పడుకున్న తర్వాత బయట వర్షం పడేది తెలియట్లేదు లైట్లు అన్ని బంద్ చేశాను చదువుకున్నాను పక్కనే బుక్స్ పెట్టుకున్నాను మెల్లగా ఆ డోర్ కింది నుండి వాటర్ వస్తున్నాయి నేను చూడలేదు అవన్నీ అయితే నాకేమనిపిస్తుంది ఎక్కడో నాన్నట్టుగా కనబడుతుంది వాటర్ లైట్గా టచ్ అవుతున్నాయి బాడీకి నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో సముద్రం దగ్గర అలలు తాకుతూ ఉన్నాయి నాకు ఆహా ఈ సముద్రం ఏంది అలలు ఏంది అని చెప్పేసి అలా 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 అని చెప్పేసి ఇటు సైడ్ కొంచెం బొర్లాను బోర్లిన తర్వాత వాటర్ తాకుతూ ఉన్నాయి బాడీ మొత్తం అప్పటికే తడిచిపోయింది బట్ ఆ తడవడం కంటే ఎక్కువగా నా కళ డిమాండ్ చేసింది దాన్ని ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇంతకే మంచం మీద మంచం ఎక్కడది డిగ్రీలా ఓన్లీ చా ఓన్లీ చాప ఒక పరుపు ఉంటది ఒక్కనే కదా పరుపు తడిచిపోయింది నేను తడిచిపోయాను ఏదో మెత్తగా అనిపిస్తుంది వాటర్ వాటర్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి సరే అని చెప్పేసి ఏ ఇది ఎట్టో ఉంది అని చెప్పేసి కొంచెం సైడ్కి వచ్చేసి తల పెట్టుకొని పడుకున్నానండి నా చెవులోకి నీళ్ళు పోయాయి నాకు మహా చిరాకు పడుకున్నప్పుడు ఎవరైనా చెవులో నీళ్లు పోసినా నా చెవులు బీకినా కూడా బాగా కోపం వచ్చేస్తుంది సడన్ గా చెవులోకి నీళ్లు పోయినా ఏంది చెవులోకి నీళ్లు పోయింది చెవరికి అప్పటికే మొత్తం తడిచిపోయింది అన్ని తడిచిపోయినాయి అయ్యో అప్పటికి లేచి కూర్చున్నాను లేచి కూర్చొని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఓకే బుక్స్ అన్ని కూడా అంటే ఈ కిచెన్లో ఐటమ్స్ అన్ని పైనే ఉంటాయి కదా అన్నం గిన్నె అంతా కూడా బుక్స్ అన్ని తీసి పైన పెట్టుకున్నా పైన పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ బెడ్ తీసి పక్కన పెట్టాను ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఇంకా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ వస్తాయేమో ఏందో అని చెప్పేసి మెల్లగా చెస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన విండో తీసి చూస్తే విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది సరేలే ఇంకొక టూ అవర్స్ అయిపోతే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీకి అలా బయటకు వెళ్ళిపోయాను ఇంకా బయటకు వెళ్ళి ఓనర్ అంకుల్ వచ్చాడు ఏంటి నా నైట్ అయ్యయ్యో మొత్తం తడిసిపోయిందా పర్లేదులే ఇక్కడ ఇంకో రూమ్ ఇస్తాము ఇంకో బెడ్రూమ్ ఉంది మాది వాడుకో మా తమ్ముడి బెడ్రూము అని చెప్పేసి నా రూమ్ అంతా క్లీన్ చేయించేసి మళ్ళీ ఇచ్చేసాడు అనమాట ఈ ఈ అనుభవం నాకు అంటే మొత్తం ఇంకా ఏమి లేవు లక్కీగా 
కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నాం కాబట్టి ఎంత అంటే ఏం లేకుండా ఇప్పుడు నాలాగానే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు అంటే నాలా రూమ్ ఉండేసి చిన్నపిల్లలు ఫ్యామిలీ ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా లోపలికి వచ్చేసాయి అనుకో రైస్ నిత్యావసర సరుకులు అన్ని కూడా తడిచిపోతాయి పక్క బట్టలు తడిచిపోతాయి గిన్నెలు అవన్నీ కూడా తడిచిపోతాయి కదా చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది సో బాగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు లోతట్టు ప్రాంతాలు మెయిన్ గా చాలా అంటే చాలా కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వర్షం కురుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట తుఫాన్ వచ్చింది కదా మామ అప్పుడు కూడా చాలా వైజాగ్ అంతా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది మామ ఇప్పుడు మీ వైజాగ్ లో కూడా ఎక్కువగా వచ్చిందట నిజమేనా ఆ ఉదు తుఫాను వైజాగ్ కే ఎక్కువ వచ్చింది మామ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది వన్ వీక్ కరెంట్ లేదు పూర్తిగా కరెంట్ లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్తంభాలు అవి పడిపోయి పూర్తిగా అప్పుడే మాకు మా వారు కా అన్నగారు పోయారు చాలా సఫర్ అయ్యాము నీళ్లు లేక వంట లేక భోజనాలు లేక చాలా సఫర్ అయ్యాము ఇక మనకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోద్ది కానీ కొందరి రైతులకు మాత్రం ఇది వరంగా మారింది కేవలం మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరే ఇద్దరు రైతులకు వరంగా మారిందండి ఈ వర్షం అంటే ఆకాశం నుంచి బంగారం కురుస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అంటే మనకు ఉల్కలు రావడం తెలుసు అప్పుడప్పుడు ఆకాశం నుంచి గ్రహ శకలాలు అవన్నీ కూడా మనకు పడుతూ ఉంటాయి ఫ్లయింగ్ సాసర్స్ వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి కానీ గోల్డ్ స్టోన్స్ అని పడుతున్నాయండి గోల్డ్ స్టోన్స్ పైనుండి అయితే దీనికి మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి ఒక రైతు కూరగాయలు పండించే మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి ఒక రైతుకి ఒక అనుభవం ఎదురైపోయింది గోల్డ్ స్టోన్ స్టోరీని ఆయన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ పొలంలో పనిచేస్తుండగా రైతు పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఒక్కసారిగా పైనుంచి ఏదో ధోబ్ అని శబ్దంతో పైనుండి ఏదో పడిపోయిందటండి పడిపోతే ఏంటి ఏం పడిపోయింది అని చెప్పేసి ఇంతకీ ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా చూస్తే దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన అవాక్ అయిపోయాడు ఇది ఉస్నాబాద్ ఉస్మానాబాద్ జిల్లా వసీ తాలూకా ఇక్కడ కూడా ఉస్మానాబాద్లో కూడా ఇదే రైతుకి సేమ్ అనుభవం ఎదురైంది అనమాట ఆయన కూడా ఉదయం ఆరు నుండి ఆరున్నర సమయంలో పొలం పని చేసుకుంటూ ఉంటుంటే సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈదురు గాలులతో ఒక పెద్ద శబ్దంతో ఒక రాయి అతనికి ఓ ఎనిమిది అడుగుల దూరంలో పడిపోయింది అనమాట సో ఇది ఏంటి అని తీరా టైంకి వాళ్ళు ఆరాధిస్తే ఆకాశం నుంచి అరుదైనటువంటి ఒక రాయి కింద పడింది ఫస్ట్ ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే ఎవరో తనపై రాయి విసిరేసినరు ఎవరో నాకు గట్టని వాళ్ళు అని చెప్పేసి గిట్టని వాళ్ళు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు కానీ అది ఆకాశం నుంచి పడినటువంటి రాయి కాబట్టి అది గోల్డ్ స్టోన్ అనే విషయం ఆయనకు తెలియదు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది బంగారు రంగులో మిల మిల మెరిసిపోతుంది అనమాట అది ఏడు అంగుళాల పొడవు ఆరు అంగుళాల వెడల్పు ఉందట ఆ రాయి అలాగే ఆ ఒక మూడు కిలోల వరకు ఉందట వెంటనే ఈ రైతు ఏం చేశాడంటే సంబంధిత అధికారులకి సమాచారం ఇచ్చాడు సో రైతు సమాచారం తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో పెట్టేశారు పెట్టించిన తర్వాత ఆ అధికారులు దాని గురించి ఇంకా అన్వే చేస్తున్నారు అలాగే ఇండోనేషియాలో కూడా ఒక ఆయన ఇట్లనే ఇంట్లో పెద్ద శబ్దం చేస్తూ ఆకాశం నుంచి ఏదో రాలి పడింది ఏందని దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది కూడా గోల్డ్ స్టోన్ లాగా ఉందట అయితే ఆ గోల్డ్ స్టోన్ ఆయనది ఆ రంగులాలు ఉంది ఆయన కూడా రైతే అయితే దాన్ని ప్రాథమికంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇస్తే ప్రాథమికంగా డెబ్బై ఒక్క వెయ్యి డాలర్లు అన్నమాట అండి అది ఆ తర్వాత ఆ రాయి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు మిలియన్ డాలర్ల డాలర్లు ఉంటుందని చెప్పేసి అంచనా వేశారనమాట సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఆకాశం నుండి ఏదన్నా రాయి పడితే చక్కగా దాన్ని తీసుకెళ్లి హౌస్లో ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లి ఎవ్వరికి చూడకుండా ఈ రాయి ఇలా అట్లీస్ట్ నీకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తా నాకు రాయి మంచిగా కరిగిచ్చేసి గోల్డ్ నువ్వు సగం తీసుకో నేను సగం తీసుకుంటా అని చెప్పి అంతే తప్ప వాళ్ళం పిలిచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పలిసి ఒక సీక్రెట్ మామ మీ దగ్గర పడితే నాకు చెప్పండి మామ నా దగ్గర పడితే మీకు చెప్తాను మామ ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాం మామ అంటే నువ్వు నాకు చెప్తామని నమ్మకం ఏంది నేనంటే చెప్పేస్తాను కానీ మీరు చెప్తారని నమ్మకం ఏంటి నాకు నాకు మరి మామ అంటే నమ్మకం కదా మరి సుధా అంటే నమ్మకమే కదా నమ్మకానికే నమ్మకం మామ అవునా ఫస్ట్ సరే నమ్మకాన్ని నమ్మకం ఫస్ట్ రాయి దొరకంగానే నేను ఒక్కరికి ఫోన్ చేస్తానండి ఫస్ట్ ఎవరికి మామ ఎవరికి అనుకుంటున్నారు మీరు నాకైతే బాగుందని నేను అనుకుంటున్నాను మామ 
కాదమ్మా నాకు అంత పెద్ద ఒక పది కిలోల రాయి దొరికింది అనుకో మీ బేబీకి ఫోన్ చేస్తారు మామ సూపర్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ అండి సుధా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ అయితే ఇక ఆ టైంలో అంటే మనం పడుకు ముద్దు నిద్ర నాదైతే అసలు కానీ తొందరగా చాలా షార్ప్గా నాకు తెలిసిపోద్ది కానీ ఆ టైంలో నాకు ఏందో తెలియలేదండి సగం తడిచిపోయినా సగం బట్టలు తడిచిపోయాయి అయినా కూడా నాకు ఇంత కూడా మేలుక రాలేదు అంటే ఆ టైంలో రొమాన్స్లో ఉన్నాను డ్రీమ్లా అదే అర్థం కావట్ల ఎవరు సో ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమం ఏమంటున్నారు మామ మీరు వచ్చిన పంచులు బర్త్డే జింగిల్ ఒకటి ప్లే చేయలేదు అంటే ఈరోజు ఎవరు బర్త్డే లేదా అంటే ఎందుకు లేదు గూగుల్ ఇరవై మూడవ పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ గూగుల్ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్ ఈరోజు తన ఇరవై మూడవ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటుంది అందుకోసమే ఇవాళ ఈ డ్యూడిల్ ఇరవై మూడు కనిపించేలా వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు కేక్ క్యాండిల్స్ ఐస్ క్రీమ్ చిత్రాలతో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిందనమాట స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలోని విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు సెర్జే బిన్ లారిఫేజ్ వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ నాలుగున గూగుల్ని ప్రారంభించారు అయితే ఏడేళ్ల తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో ఈ పేజ్ వ్యూస్ ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి సందర్భంగా వాళ్ళు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడుకు చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఒకసారి చూడండి గూగుల్ ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళు ఉందా అక్కడ కేక్ కనిపించిందా కేకు క్యాండిల్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయా థ్యాంక్ యూ సో గూగుల్ పుట్టినరోజు అనమాట సో మొత్తానికైతే మా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లోకి నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి నామినేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి బండ్ల గణేష్ వంద మందికి ఇళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు అమ్మయ్య ఇళ్ళు వచ్చినట్టే ఇక నాకు సంతోషం థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే ఇక వరంగల్ నుంచి విమానాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి పంతొమ్మిది సీట్లతో స్టార్ట్ చేస్తున్నారనమాట పంతొమ్మిది సీట్లతో చిన్న విమానాలు నడపాలని చెప్పేసి కేంద్రం నిర్ణయించింది ఇందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్రానికి లేఖ రాసింది త్వరలో ఈ సేవల ప్రారంభ తేదీని ప్రకటించనున్నారు సో వరంగల్లో ప్రారంభించి అక్కంచెల్లి బసంత్ నగర్ కొత్తగూడెం దేవరకద్రకు విస్తరించే ఆలోచనలో ఉన్నారనమాట ఇక ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎయిర్ఫోర్స్ విమానాలు కూడా నడపనున్నారు అని చెప్పేసి మనకు తెలియజేస్తున్నారనమాట మొత్తానికైతే ఎంతసేపు పావు గంటలు వెళ్ళిపోవచ్చు వరంగల్కి అటు పోయి ఇటు వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి వరంగల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఎనివే గుడ్ న్యూస్ వరంగల్ వరంగల్ వాళ్ళకి ఒక గుడ్ న్యూస్ అలాగే ఇక అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం సో మొత్తానికైతే బలహీనపడినటువంటి గులాబ్ తుఫాన్ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సో వెట్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి చెప్పారు అలాగే ఎందుకు అన్ని అమెరికాలోనే జరుగుతాయి వింత వింత అన్ని అమెరికాలోనే జరుగుతాయండి ప్రపంచంలో ప్రపంచంలోనే పొడవైన చెవులు ఉన్నటువంటి ఒక డాగ్ ఉంది యుఎస్ మహిళ ఫైజ్కు చెందినటువంటి లూ అనే ఒక డాగ్ అరుదైన ఘనతను దక్కించుకుంది ప్రపంచంలో జీవిస్తున్న కుక్కల్లో పొడవైన చెవులు గలదిగా గిన్నిస్ రికార్డుకి ఎక్కిందనమాట దీని ఒక్కో చెవి పన్నెండు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది అంగుళాలు వాయబ్బా సో మూడేళ్లు ఈ చునకానికి ఎలాంటి ఆరోగ్యపర సమస్య లేవని చెవులు సహజంగా పెరిగాయని చెప్పేసి ఫైజ్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది దీంతో లూ ఇయర్స్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి జంతు ప్రేమికులందరూ కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఇక మేము పైజన్ కాకుండా సైజ్ అని చెప్పేసి షో పేరు పెట్టేసుకుంటే అయిపోయింది సో మొత్తానికి అయితే ఈ లూ ఇయర్స్ చాలా బాగున్నాయట మీరు ఒక్కసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ద టాలెస్ట్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి కొట్టండి వై ఇయర్స్ కాకుండా ఈ ఇయర్స్ కొట్టండి బాబు ఓకే అలాగే ఇక గడ్డం కనుక ట్రిమ్ చేస్తే నరికేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు తాలిబాన్లు సో మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇండియాలో ఉంటే కాస్త జాగ్రత్తయ్యా బాబు ఇండియా వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే గడ్డ అవి ఏమాత్రం కొంచెం మెంచుకున్నా కూడా వాళ్ళు తాలిబాన్లో పెట్టేస్తున్నారట ఓకే ఇంకొక మంచి విషయం చెప్తాను నేను ఒక చిలకను పెంచామనుకోండి కొద్ది రోజుల తర్వాత అది ఎగిరిపోతుంది అదేవిధంగా ఒక ఉడతను పెంచుకున్నాం అనుకోండి అది కూడా వారిపోతుంది కానీ ఒక మొక్కను పెంచి దాన్ని పెద్దగా చేసామనుకోండి ఈ రెండూ వచ్చి చేరుతాయి 
అలాగే మనకు మంచి వాతావరణం కూడా ఇస్తుంది చిలక ఉడుతనే కాదు మంచి మంచి బటర్ఫ్లైస్ కూడా వస్తాయి అవును మీరు బటర్ఫ్లైస్ కూడా ఎన్ని రోజులైంది చెప్పండి ఎన్ని రోజులైంది మిమ్మల్ని అడిగేది ఒక అందమైన బటర్ఫ్లై ఆహ్లాదంగా అలా మొక్కల మీద ఎగురుతూ ఉంటే ఎన్ని రోజులైంది మీరు చూసి చూడకుంటే చూడండి మనసు నిబ్బరంగా హాయిగా ఉంటుంది మిస్ చేసుకోవద్దు ఏది కూడా అలాగే ఇక మీ అందరికీ ఇప్పటివరకు తెలియదు బట్ తెలియని విషయం నేను ఒకటి చెప్తాను అందులోనే ఎంతో థ్రిల్ ఉంటుంది తెలిసిన జోక్ చెప్పినా ఆల్రెడీ ఈ చెప్పావు కదా చెప్పావు కదా అని తెలియని విషయం ఒకటి చెప్తాను తాంబూల ఫల పుష్పాది హర్తస్యా ద్వాణరో వని ఉపాణత్రణ కార్పస హర్తస్ప నేష్మ అంటే తెలుసులే దీని అర్థం తెలుసులే అంత మీరు నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి మళ్ళీ దీని దీని శ్లోకం చేసి ఎక్కడెక్కడ తప్పు చదివిండు ఏంది ఎందుకు ఇవన్నీ సరే ఏదో చెప్పాను సరే కొంతమంది పూజ కోసం చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో పూలు కోస్తూ ఉంటారండి ఒక్కోసారి మొక్కలకు ఈ పువ్వు లేకుండా బోసి ఉండేలా వాళ్ళు తెంపుకొని వస్తుంటారనమాట కానీ అది మహాపాపం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు యజమాని అనుమతి తప్పక తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి గరుడ పురాణంలో ఉంది తాంబూల ఫల పుష్పాది హర్తస్య ద్వానరో వని శ్లోకం ప్రకారం తాంబూలం పండ్లు పూలు దొంగతనం చేస్తే వచ్చే జన్మలో అడవిలో కోతిలాగా అలాగే చెప్పులు గడ్డి పత్తి చోరి చేస్తే మేకల పుడతారు అని అర్థం అనమాట అంటే మనము తాంబూలం కానీ పండ్లు కానీ పూలు కానీ దొంగతనం చేయకూడదండి చేస్తే కోతిలాగా పుడతారట అలాగే చెప్పులు గడ్డి పత్తి చోరీ చేస్తే మేకలా పుడతారట సో జాగ్రత్త అండి మరి నాకు తెలిసి మీరు ఆ ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయరు అది ఓకే అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిన ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నేను వరంగల్కి వెళ్ళాను కదా నిన్న మా ఇంటికి ఎప్పుడు ఒక రెండు పిల్లులు కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి నాకు మహా చిరాకు ఒక పిల్లి చాలా తెల్లగా ఉంటుంది ఇంకొక పిల్లి కొంచెం చామర ఛాయగా ఉంటుంది ఇలా ఏది మొగదో ఏది ఆడదో నాకు తెలియదు అసలు ఆ అటువంటి ప్రయత్నం కూడా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు కాకుంటే అవి అరుస్తూ ఉంటాయి వాటిని నిలబడుతూ ఉంటాను మళ్ళీ వస్తుంటాయి మా అమ్మ మా నాన్న ఏదేవో పెడుతుంటారు వాటికి అది తినేస్తుంది మా ఇంటి చుట్టూ ఏది తిరుగుతుంటాయి అవి అయితే నిన్న ఏమైంది ఏదో సమ్ స్పెషల్ చేశారు స్వీట్స్ చేశారు ఆ పాలకోవనో ఏదో చేయమన్నాను మా అమ్మను అది ఆ బెడ్రూమ్లో పెట్టారు ఈ పిల్లులు ఫస్ట్ పిల్లి పోయినట్టుంది శబ్దం ఏం రాలేదు ఏంటి ఆ బెడ్రూమ్లో ఏమో సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఏం ఏం లేదు మహేష్ పిల్లి పోయినట్టుంది అంటే పిల్లి పోతే మరి జాగ్రత్త అది కోవా తినగల నాకు చాలా ఇష్టమైన కోవా అని చెప్పేసి అన్నారనమాట దాని తర్వాత ఇంకో పిల్లి పోయింది రెండు పిల్లులు అవి ఎప్పుడు ఉన్నాయో ఏంటో తెలియదు మొత్తానికి అయితే మార్నింగ్ డోర్ తీయగానే టక్కున బయటకు వచ్చేసి అది పరిస్థితి ఇన్ని రోజులు ఆ ఈ తెల్లపిల్లి కోసం చామర ఛాయ పిల్లి చాలా ప్రయత్నిస్తుంటుంది లవ్వు 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 అని చెప్పేసి అంటే తెలుసు కదా వాటిని నిన్న దొరికింది దానికి అంతే ఇక తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియదు రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ